এরপর যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট রিসিভার সার্ভিসের সাথে ব্রডকাস্ট রিসিভারের কিছু মিল আছে আবার কিছু পার্থক্য আছে সেটি হচ্ছে এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে না কিন্তু এটি যে কোনো সার্ভিসের মতো কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই অর্থাৎ এটা কোনো ভিউ নাই এটার কোনো ইউজার ইন্টারফেস নাই কিন্তু এটার সাথে সার্ভিসের পার্থক্য হচ্ছে এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে না সব সময় অর্থাৎ এটি কম র্যাম এবং কম মেমোরি ইউজ করে সারাক্ষণ কোনো না কোনো একটা ইভেন্ট ধরার জন্য ওয়েট করে এখন কি ধরনের কাজ হতে পারে ব্রডকাস্ট রিসিভারে তার উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে পারি যে ধরেন আপনার কোনো মোবাইলে কোনো নতুন এস এম এস এসেছে কিংবা আপনার ব্যাটারি চার্জটা শেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা কোনো কারণে আপনার মোবাইলটা কেবল ডিস্টার্ব নিল তো এই ছোটোখাটো ইভেন্টগুলোকে ইনস্ট্যান্ট ধরাই দেওয়ার জন্য যে যে কম্পোনেন্টটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় ব্রডকাস্ট রিসিভার অর্থাৎ আপনি যদি চান আপনার মোবাইলে নতুন একটা এস এম এস আসার সাথে সাথে একটি নতুন অ্যালার্ট দেখানোর জন্য যে নিউ এস এম এস রিসিভড তো সেটার জন্য ব্রডকাস্ট রিসিভার ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রিসিভারের মাধ্যমে ও মোবাইলের বিভিন্ন রকম ইভেন্ট ধরতে পারে ব্যাটারি এম টি হয়ে গেলে ব্যাটারি দশ পার্সেন্টের কম হয়ে গেলে যে বিভিন্ন ছোটো ছোটো ইভেন্টগুলো আমরা আমাদের মোবাইলে মেসেজ আকারে পাই যে আপনার মোবাইলে পনেরো পার্সেন্টের কম চার্জ আছে এখনই চার্জ লাগান কিংবা আপনার মোবাইলে নতুন একটা এস এম এস এসেছে অর্থাৎ এই ছোটো ছোটো ঘটনাগুলোর যে ইভেন্টগুলো আমরা ধরতে পারি সেগুলো আসলে ব্রডকাস্ট রিসিভারের মাধ্যমে অর্থাৎ কোনো একটা ঘটনাকে সে রিসিভ করে এর জন্য এটার নাম ব্রডকাস্ট রিসিভার এবং এখানেও একটি প্রোগ্রামেটিক কথা সেটা হচ্ছে এক্সটেন্স দ্য ব্রডকাস্ট রিসিভার ক্লাস অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড এস ডিকের সাথে ব্রডকাস্ট রিসিভার নামে একটি ক্লাস দেওয়া আছে যেটা কি না গুগল আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে সেই ক্লাসটিকে এক্সটেন্ড করে আমরা এই ধরনের কাজ নিজের মতো করে করে নিতে পারি এবং সেইভাবে কোনো না কোনো ইভেন্ট ঘটায় নিতে পারি এরপর আসে সবচেয়ে জটিল যেটা যেটা আমরা কোনোভাবেই এই বিগিনিয়ার লেভেলে দেখাবো না সেটি হচ্ছে কন্টেন্ট প্রোভাইডার মেক অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডাটা অ্যাভেলেবল ফর আদার অ্যাপস অর্থাৎ আপনার মোবাইলের কোনো একটি ডাটা আছে সেটি আপনি চাচ্ছেন অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন অন্য কোন প্রোভাইডার যেন সেই অ্যাপ ডাটাটা রিড করতে পারে যেমন ছোটোখাটো একটা উদাহরণ হিসেবে যদি আমি দেখাই সেটা হচ্ছে আপনার মোবাইল কন্ট্যাক্টসে আপনি কিছু ফোন নাম্বার সেভ করে রেখেছেন কিন্তু আপনি যখন হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করেন হোয়াটসঅ্যাপে যখন আপনি কন্ট্যাক্টস লিস্টে যান তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনি সেই নাম্বারগুলোকে দেখতে পান আপনাকে নতুন করে আর অ্যাড করতে হয় না অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপ ফাইবার অর্থাৎ এই ধরনের কোনো একটা চ্যাটিং অ্যাপস যখন আপনি আপনার মোবাইল ইনস্টল করেন আপনাকে কখনোই নতুন করে ওই একই নাম একই নাম্বার ইনপুট দিতে হয় না অটোমেটিক্যালি সে কন্ট্যাক্টসে সে নামগুলো চলে আসে এটা কিভাবে হয় কারণ হচ্ছে আপনার মোবাইলে অটোমেটিক্যালি প্রথম থেকেই কন্ট্যাক্টস নামে একটি অ্যাপ্লিকেশান সেট করা আছে বা ইনস্টল করা আছে ওই অ্যাপ্লিকেশানের ডাটাগুলো কোনো না কোনোভাবে অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া আছে যার কারণে হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ভাইবার ধরনের অ্যাপ্লিকেশানগুলো সেই ডাটাগুলোকে রিড করতে পারে অ্যাভেলেবেল থাকে তো এটা এখানে বলা আছে যে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে বলা হয় কন্টেন্ট প্রোভাইডার মেক্স অ্যাপ্লিকেশন ডাটা অ্যাভেলেবেল টু আদার অ্যাপস অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনটাকে আপনি অন্য অন্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাভেলেবেল করে দিতে পারেন তাহলে যেটা হয় সেই অ্যাপ্লিকেশানগুলো আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ডাটাগুলোকে রিড করে তাদের নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারে এবং ডাটা স্টোর ইন স্কুয়েলাইট ডাটাবেস এই কথাটার ডিটেলসে আমি এখনই যাব না আপনারা যত ভিডিও দেখতে থাকবেন যত সামনের দিকে আগাতে থাকবেন তত এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন তো যেটা হচ্ছে যে একটা ডাটাবেস ইউজ করা হয়ে থাকে এই ডাটাগুলোকে সেভ করে রাখার জন্য সেটা নাম হচ্ছে স্কুয়েলাইট বা সিকিউলাইট এটা খুব হালকা একটি ডাটাবেস এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও কথা বলবো এবং লাস্ট যেটা এই প্রতিটার বিষয়ে একটি কমন বিষয় খেয়াল করে দেখবেন যে এই প্রতিটা কম্পোনেন্ট একটি করে বেস ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে থাকে ঠিক একই রকমভাবে কন্টেন্ট প্রোভাইডারও একটি বেস ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে থাকে সেটি হচ্ছে কন্টেন্ট প্রোভাইডার অর্থাৎ আমরা অ্যাপ্লিকেশনের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের চারটা কম্পোনেন্ট পাল পেলাম মূল কম্পোনেন্ট যেগুলো কি না এক একটা নতুন ধরনের কাজ করে থাকে এবং তাদের এক একটা করে বেস ক্লাস আছে যে ক্লাসগুলো আমরা ক্রিয়েট করি নেই এগুলো কোনো না কোনোভাবে অ্যান্ড্রয়েড এসডিকের সাথে কম্বাইন্ড আছে যেটা গুগল আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছে এই ক্লাসগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করব তো যেহেতু আমরা কেবল শুরু করেছি তো আমরা নেক্সট আরও দশ বারোটা ভিডিও কিংবা এরকম কিছু ভিডিওর মধ্যে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করব আমাদের বিগিনিয়ার লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য বা শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ কাজ করাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ এগুলো একটু অ্যাডভান্স ধরনের এবং এই ধরনের কাজ সার্ভিস এবং ব্রডকাস্ট রিসিভার কিংবা কন্টেন্ট প্রোভাইডার নিয়ে কাজ করার আগ